Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment dérouiller une pièce grâce à l'électrolyse. Eh ouais ma gueule. Alors on va voir comment on peut dérouiller une pièce grâce à l'électrolyse. Donc ça a plein d'avantages. Le premier déjà c'est que c'est pas une action mécanique. On va pas être obligé de venir gratter, enlever de la matière, frotter, poncer, abîmer la pièce. Ça va être pratique pour tout ce qui est euh, les pièces un peu avec des formes à la con, tu vois. Euh, là où tu peux pas accéder, frotter, gratter, là où tu n'arriveras pas à atteindre la rouille, là tu vas pouvoir euh, atteindre la rouille partout, même à l'intérieur de la pièce. Donc une pièce qui rouille, c'est quoi Une pièce en acier qui rouille. Alors déjà, c'est pas l'acier qui rouille, c'est le fer. Et euh, une pièce qui rouille, c'est tout simplement une pièce qui veut retourner à son état naturel. Euh, le fer, dans la nature, ça n'existe que sous forme de rouille, de l'oxyde de fer, tu vois. C'est que, ça n'existe pas. L'acier, enfin le fer sous la forme que nous on la connaît, ça n'existe pas. On prend de la rouille en gros. On va foutre ça dans des hauts fourneaux, on va chauffer, ça va réorganiser et on va réussir à en sortir du fer. Et de l'acier après en mettant un peu de carbone. Mais cette réaction, quand on prend le fer et l'acier, en fait du fer quoi, et avec l'humidité, avec l'air en fait, l'oxygène et l'humidité en fait ça favorise l'oxydation, va tendre à redevenir de la rouille. Et en gros, pour simplifier, quand on va faire notre électrolyse, on va faire le phénomène chimique inverse. Donc l'électrolyse, ça se comporte... Ça se compose de quatre choses, on va dire. Euh, une anode, une cathode, donc ils vont être euh, par là où le courant va rentrer et sortir, un bain d'un liquide conducteur et d'une source de courant. On va venir relier l'anode et la cathode à une source de courant, on va venir les immerger dans un bain conducteur et il va se passer une réaction qui fait qu'il va y avoir des ions qui vont se décrocher d'une pièce pour aller vers l'autre. Euh, donc il faut brancher dans le bon sens, parce que sinon tu vas augmenter la rouille de ta pièce, mais si tu branches dans le bon sens, tu vas venir euh, enlever la rouille de la pièce, on va dire, pour l'envoyer sur l'autre. Donc notre pièce, ça va être la cathode, à toujours relier sur le moins, du coup, pour aller dans le bon sens. Euh, la pièce, qui va, ce qu'on va appeler la pièce martyre, qui va nous servir d'anode, euh, on, on peut la prendre en fer ou en acier, le mieux c'est de la prendre en inox. Il n'y aura pas de problème, tu pourras t'en servir tout le temps, le mieux c'est en inox. Ça marchera en acier, mais elle va tellement pourrir que... Enfin, elle va se charger en rouille, et puis ça va, ça va pas marcher longtemps, quoi. Si j'ai un bout d'inox qui traîne, on prendra un bout d'inox, sinon on prendra un bout d'acier pour la démo, ça va marcher très bien. Mais le mieux, c'est si tu en as un bout d'inox. Pour la source de courant, il vaut mieux une alimentation 12 volts ou un chargeur de batterie, quelque chose qui va te faire un courant stable. Euh, là, bah moi, euh, mon chargeur, il est, il, a, il est rincé, j'ai pas d'alim spécialement. Je vais prendre une batterie. C'est moins bon une batterie parce qu'en plus, le, bah, elle va se décharger, c'est pas. Mais le principe va marcher, tu vas voir. Le mieux, c'est si tu as une alimentation 12 volts ou un chargeur de batterie. Donc voilà, trêve de, de discours théorique emmerdant, on va passer à la pratique pour que tu vois tout de suite euh, comment ça marche, tu vois. Alors, tout est en place, je vais te montrer ça tout de suite. Retournement. Tac. Alors, j'ai ma batterie, euh, donc j'ai relié le plus, le moins, enfin pour l'instant c'est relié à rien du tout, je les ai branchés avec des petites pinces crocodiles comme ça, là. Euh, donc mon plus est bien branché à une pièce en inox, le bain de flotte qui est là-dedans, je l'ai, j'ai mis pas mal dedans de, hop là, donc de bicarbonate de soude. Donc c'est ça qui va permettre de le rendre conducteur. Alors, tant qu'on y est là, euh, parce que je les vois venir, hein, les chefs des EPI, euh, la soude, c'est des trucs qui peuvent être corrosifs, euh, l'électricité c'est dangereux, donc euh, tu il faut mettre, vaut mieux mettre des gants euh, et des lunettes, ça éviterait de t'en prendre dans la tronche. Et l'électricité, euh, normalement, j'ai pas besoin de te dire qu'il faut pas jouer au con avec. Donc les deux pièces, là, la node et la cathode, ne doivent pas se toucher. Si elles se touchent court-circuit, ça va mal se passer. Euh, et... et puis voilà, on a fait le tour des règles de sécurité. Je joue pas au con. Alors, qu'est-ce qui se passe Donc, euh, je sais plus ce que je disais. Si, donc, le plus, on a dit que c'était notre anode. Donc là, je suis bien relié sur cette pièce qui est une pièce en inox. Là, mon bain de flotte, je l'ai rempli avec... Euh, enfin, je l'ai rempli. J'ai mis plein de bicarbonate dedans. Donc j'ai mis de l'eau chaude, j'ai mis du bicarbonate pour qu'il se dissoude, dissoude, dissolve, pour qu'il se dissolve. Et maintenant que je suis bon, du coup, je vais pouvoir brancher euh, bah, mon anode, hein, du coup, le... Non, la cathode, qu'est-ce que je raconte, moi Ah, la pièce à traiter. Et là, j'espère qu'on va voir sur la caméra, on se rend compte qu'il y a... Ça commence à faire de la bulle. On l'entend aussi. Attends, je vais mettre le micro. Ouais. Je ne sais pas si on voit bien à la vidéo. 
mais ça bulle. Alors, je vais, je vais laisser ça buller un petit peu, et je te montre ce que ça donne dans quelques minutes. Alors, qu'est-ce que ça donne Alors, ça fait un bon dépôt noir, là où j'ai posé. Je vais le gratter un petit peu, juste le frotter. Quand on le gratte, on sent vraiment que le truc se barre tout de suite, quoi. Euh, c'est pas mal du tout, mon gars. Donc ça fait une espèce de dépôt noir qui se forme, comme un peu... Euh, je sais pas comme quoi, mais ça fait vraiment un petit dépôt noir qui se forme. Comme un peu peut-être une calamine ou j'en sais rien. On va aller à la lumière, pour que tu vois mieux, tu vois. Alors, est-ce que tu vois bien là En bas, là, on a, en bas, on a euh, bah, la rouille. On voit la délimitation à peu près là, là où il y avait le, la flotte au-dessus. Au-dessus, dans cette zone-là, là, c'est la partie que j'ai un peu de frotter. Et au-dessus, là, c'est là où j'ai pas frotté, tu vois. C'est bien noir. Là, on voit qu'on est revenu sur de l'acier. Et en dessous, on a la rouille. Donc, ça a bien, euh, ça a bien nettoyé. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, ma batterie, euh, elle est un peu faiblarde. Donc, je pense déjà que c'est pas, euh, c'est pas le truc le plus optimal pour ça. Vaudrait mieux un bon chargeur ou une alim, un truc bien constant, même une alim réglable, c'est des trucs un peu des électroniciens là. D'ailleurs je pense que je vais en acheter un jour, parce que quand je bricole des trucs en 12 volts, 24, euh, sur les voitures et tout, c'est toujours chiant de faire des tests, euh, il faut trouver une batterie, il faut qu'elle soit pleine, il faut se brancher, c'est casse-couille. Donc je pense que je me trouverai une petite alim réglable, un de ces quatre. Et, euh, et là du coup tu peux choisir euh, ton alimentation, ton ampérage, enfin ton, ta tension, tu peux un petit peu choisir ce que tu veux. Et là du coup c'est pas mal. Donc ça marche bien, tu vois, on voit que là on est vraiment pas mal. Et voilà, donc euh, donc voilà pour le petit test, hein, si tu as envie de t'amuser à essayer de dérouiller euh, des vieilles pièces comme ça, bah, je trouve que c'est un bon moyen, et en plus, alors il y a un petit truc que j'avais pas dit, parce qu'on va me le dire, euh, quand tu fais cette réaction-là, ça a tendance à dégager des, 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 des sales trucs, genre euh, euh, hydrogène, des trucs comme ça, tu as des trucs inflammables et qui sont pas forcément bons à respirer, donc euh, évite de fumer ta clope au-dessus de ton pot, essaye de le mettre dans un truc aéré, voire dehors, ce sera très bien, et voilà, donc c'est quelque chose de pas mal parce qu'au final je trouve euh, bah ça coûte pas cher si t'as une petite alim bah, ça te coûte rien un peu de flotte et ça permet de décaper euh, pour un prix vraiment économique sans t'emmerder tu peux atteindre dans des endroits un petit peu casse couille et... et puis en fait il y a vraiment que des avantages je sais même pas pourquoi c'est pas un truc qui est plus utilisé justement couramment chez un peu les particuliers choses comme ça parce que c'est vraiment simple à mettre en place on n'est pas sur un procédé euh, industriel compliqué avec, euh, je sais pas, tout un tas de... Voilà, un process chiant à mettre en place, coûteux, long, euh, difficile à amortir. Là, on est sur euh, de la flotte du bicarbonate de soude et un peu de... Et une source de tension. Je pense qu'on a fait pire comme procédé. Hein. Donc, euh, bah donc voilà quoi. Donc, hop là, je vais pas lancer ça. Donc voilà, si ça t'a plu, euh, bah je t'invite comme d'hab à t'abonner, on essaiera d'en faire d'autres et dans ce délire là, des potes m'ont parlé aussi d'autres trucs un peu sympas, l'anodisation, des choses comme ça qu'on peut faire chez soi, qui sont un peu plus compliquées mais qu qui est quand même faisable. Et, euh, et puis bah voilà quoi, comme d'hab, à la prochaine